வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்களின் சயின்ஸ் சரவணன் மாணவர்களே நம்முடைய மெயின்ஸுக்கான அடுத்த வீடியோ இது அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வியை பற்றி எழுதுக அப்படின்னு வாங்க ஆறு மார்க்லையும் கேட்கலாம் பன்னிரெண்டு மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அதற்கான நோட்ஸ்களை பார்க்கலாம் பிஎஸ்எல்வி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இங்கிலீஷில் பிரச்சனையே இல்லை ஒரே ஒரு வேர்டு தான் ஓகே பட் நீங்கள் தமிழில் பாருங்கள் இதுக்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்குது துருவ செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் வாகனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று முனைய துணைக்கோள் ஏவுகலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ எது கொலப்புற பேர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பொதுவாக இந்த பேர் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஃப்ரிக்வெண்டாக பார்த்துருப்போம் இதை பார்த்துருக்க மாட்டோம் இங்கே துருவம்ன்றதே இங்கே முனையம் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே செயற்கைக்கோள் அப்படின்றது இங்கே துணைக்கோள் செலுத்து சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அங்கே செலுத்தும் வாகனம் இங்கே ஏவுகலம் மீனிங்கெல்லாம் ஒன்று தான் மைண்டில் வச்சுருங்க ஓகே இது முத முத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இஸ்ரோவுடைய இஸ்ரோன்னு தெரியுமில்லப்பா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு ஸோ இதனுடைய பிரான்ஸாக இருக்கக்கூடிய கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் அங்கே இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான ஒரு திட்டமிடல் ஆரம்பிக்குது அங்கே தான் அந்த மையத்தில் தான் முத முத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பிஎஸ்ஒலி ப்ராஜெக்ட் வாஸ் இனாகிரேட்டட் ஆன் நைன்டீன் நைன்டி பை விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் இன் கேரளா த்ரூ இஸ்ரோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய முதல் ஏவுதல் ஃபஸ்ட் லான்ச்சிங் இட் வாஸ் லான்ச்சு ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டைம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபது தொண்ணூற்றி மூணு அந்த டேட்டில் லான்ச் பண்ணுறாங்க லான்ச் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் தோல்வியை தழுவுது ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக வெற்றிகரமான முதல் ஏவுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் சாத்தியமானது இட் வாஸ் லான்ச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆன் இந்த பிஎஸ்எல்வியுடைய எல்லா செயல்பாடுகளையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்முடைய சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் தான் இது எங்கே இருக்குது ஆந்திரா ஸ்ரீஹரி ஹோட்டலில் இருக்குது அவங்க தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க பிஎஸ்எல்வினா அவங்க தான் ஓகேங்களா ரைட் இதை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு இஸ்ரோ எல்லாத்துக்கும் தலைமை இஸ்ரோ தான் ஓகே இதில் மொத்தம் எத்தனை பகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பகுதிகள் இருக்குது இந்த பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டில் எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபோர் ஸ்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேந்து இந்த மாதிரிப்பா ராக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா இது முதல் பகுதி அடியில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாவது பகுதி அதுக்கப்புறம் மூணாவது பகுதி நாலாவது பகுதி எப்படி இருக்கும் அது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியனுடைய நேஷனல் ஃப்ளாக் இருக்கும் தேசிய கொடியோடு இருக்கும் இந்த முதல் பகுதியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் திட எரிபொருள் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அட் தி வெரி பாட்டம் இன் சாலிட் ஃபியூவல் திட எரிபொருள் இருக்கும் அப்போ தான் நம்முடைய அந்த ராக்கெட் வந்து மேலே சென்ட் ஆகிறதுக்காக நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதியை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி இன்னொன்று என்னதுப்பா நேர்கொட்டு உந்த அழிவின்மை விதி கரெக்டாக தானே இந்த விதி இந்த ரெண்டு விதிகளை பயன்படுத்தி தான் முத முதல் ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் பகுதி செகண்ட் ஸ்டேஜில் திரவ எரிபொருள் இருக்குது திரவ எரிபொருள் முதல்ல திட எரிபொருள் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் திரவ எரிபொருள் இருக்கு த செகண்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் ஃபில்டு பை லிக்விட் ஃபியூவல் ஓகே அடுத்த மூணாவது ஸ்டேஜில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் திடம் சாலிட் வருது ஃபஸ்ட்டு சாலிட் அப்புறம் லிக்விட் திரும்பவும் சாலிட் பட் என்ன இருக்குன்னா சாலிடில் மூன்றாம் நிலையில் திட எரிபொருள் ராக்கெட் மோட்டர் இருக்குது மோட்டரே மூணாவது ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது மோட்டரே மூணாவது ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஹேஸ் சாலிட் ஃபியூவல் ராக்கெட் மோட்டார்ஸ் ஓகே அப்போ நான்காம் நிலையில் என்ன சார் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்ம நேஷனல் ஃப்ளாக் இருக்கு இல்லையா கூடிய அச்சிடப்பட்ட பகுதி அதுக்கு பேர் லான்சர் அப்படின்னு வாங்க அது பேர் சொல்லுவாங்க லான்சர் அப்படின்னு வாங்க ஏன் சார் ஆங்கில வார்த்தை அப்படியே போட்டிருக்கீங்கன்னா ஒரு சிலது இப்போ எழுதி எழுதிக்கிறது நல்லது தான் அப்போ தான் திருத்தவங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா திருத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் மீடியத்திலே படிச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு சில தமிழ் வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் லான்சர் நிலை நான் தப்பு கிடையாது நான்காம் நிலையில் லான்சரை விண்வெளிக்கு அப்பால் செலுத்துவதற்காக தேவையான எரிபொருள் இருக்குது அங்கே இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபிலாசிட்டியில் விடுபடு திசை வேகம் அப்படின்னு எக்ஸிட் விலாசிட்டி விடுபடு திசை வேகம் அதாவது இந்த பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசையை விட்டு வெளியே போயிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸில் அப்படியே பூமியை சுற்றி வரும் அப்போ அந்த கடைசி கட்டத்தில் போகிறப்ப அதிகமான விசையோடு வெளியேறும் அதற்கு
அந்த எடை அளவுகள் மாறும் எப்படி மாறும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கிலோவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இறப்பார் பாருங்கள் இறக்குறைய ரெண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஒம்பதாயிரம் கிலோ ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணா தொண்ணூத்தாறாயிரம் கிலோ மூணு லட்சத்து இருபதாயிரம் கிலோ அப்பாடா இவ்வளோ வெயிட்டில் அனுப்புகிறாங்களா இது எல்லாமே கிலோப்பா இப்போ டன்னில் சொன்னால் இரநூத்தி இருபத்தொம்பது டன் இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு முந்நூற்றி இருபது டன் அப்போ மூன்று விதத்தில் அனுப்புகிறாங்க இரநூத்தி இருபத்தொம்பது டன் இருக்கலாம் இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு இருக்கலாம் முந்நூற்றி இருபது இருக்கலாம் அது நம்முடைய இங்கேருந்து அனுப்பக்கூடிய அந்த திட்டங்களுடைய நோக்கங்களுக்காக நோக்கங்கள் ஏற்ற வகையில் இது மாறுபடும் ஸோ இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் கேன் பி கஸ்டமைஸ்டு டு ஃப்ளை இன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு த மிஷன் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வெயிட்ஸ் இப்படி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் டன் டூ நைன்டி சிக்ஸ் டன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டன் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது கொடி அச்சிடப்பட்ட லாஞ்சர் அந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய கொடி அச்சிடப்பட்ட லாஞ்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நம்ம வந்து பூமியுடைய சுற்று வட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்தணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எவ்வளோ எடை இருக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் இருக்கணும் இல்லை சூரியனுடைய மைய சுற்று வட்ட பாதையில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் ஏறக்குறைய அதை விட ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் கூட இருக்கலாம் த ஃப்ளாக்ஷிப் லான்ச்சர் ஹேஸ் ஏ பேலோட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேஜி ஃபார் லான்ச்சிங் இன் டு தி ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் அண்ட் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேஜி ஃபார் தி போலார் சன் சிங்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் சரிங்களா இது வந்து ஆயிரத்தி அறநூறுன்னு மாற்றிக்கிங்கப்பா ஆயிரத்தி அறநூறுன்னு மாற்றிக்கிங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி அறநூறு தான் மாற்றிக்கிங்க ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இதனுடைய ஹைட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கணும்ல அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் ஹைட் இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் ஹைட் இருக்கும் இதனுடைய டைமீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் அதை வடிவமைப்பாங்க so the psl was designed to be the 45 meter height and 2.8 meter diameters ipo sonna points la pathina or 10 panni baay varum idha vechi konja konjama apdi develop panni alaga eludikinga so psl pathi ivula eludana podumanadu 6 mark ah da varum 6 mark e ketta idha vidu neenga korachikalam seringala 6 mark ah da indha question kekka mudiyum adanal na neriya point e koduthirukken adha kaatta adhigamana point e irukku vechi padichunga adutha video la meet pannalam thank you